時々思い立ったように近所の神社へ参拝に来る参拝をすることで人や自然に感謝をする習慣ができた気がする。自然の流れはちゃんと見ようとしないと見えてこないくらいとてつもなく小さな変化の繰り返しだ静かな場所を訪れることで自分の心の中の些細な変化も見えてくる。米びつが空になったのでまた玄米を入れておこう部屋にいるときは窓を開けて過ごすことが多い晴れていても雨でも曇りでもとりあえず窓を開ける窓を開けて外と室内の境界を曖昧にしたくなる。その日の天気によって気分は変わる。晴れの日は浮かれた気持ちになるし、雨の日は。しっとりとした気持ちになる今日みたいに曇っている日も結構好きで室内は少し暗くなるけど日中は電気をつけずに過ごすことが多い静かに差し込んでくる自然光が気持ちを穏やかに保ってくれるのだ
部屋を掃除しよう。ヨガマットをはたく。クッションと座布団もはたく。座椅子を上げて畳の目に沿って吐いて端の方に塵を寄せる寄せた塵をかき集めるように吐いていく時は狭い隙間にも入るので棚を動かさずに掃除ができる<音声>さあお昼ご飯を作ろう。近所の洋食屋さんの前で見かけた。ガラスケースの中のオムライスが。とても美味しそうだった。だから今日は。オムライスを作ることにした。鶏もも肉フライパンを火にかけて米油を敷く。塩と胡椒で下味をつける。バターを一かけら。ケチャップ焦げないようにさっと炒めたら。ご飯を投入。
スープも作っていく今日はキャベツのスープにしよう濡らしたキッチンペーパーをキャベツの芯に当てておくと長持ちする。固形ブイヨン塩胡椒あとはキャベツを入れて煮込んでおく。オムライスの卵を割る塩を少し半熟程度まで火が通ったら濡らした布巾で粗熱を取る。チキンライスをのせてラグビーボール状にする卵で包む。オムライスを包むのは苦手であるもう皿にのせてしまおう何となくそれっぽくなったかな上にかけるソースはバターケチャップにする
バターを入れたことでケチャップの角がなくなってまろやかな味になった。飽きのこない味でスプーンが進む。とてもうまい田んぼの中には小さな生き物たちがうごめいていたそれぞれみんな生きている生きようとしている自分も今ここにいるここで確かに生きている。